രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടന്ന് നിസാമുദ്ദീനിൽ മതസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വിവാദത്തിലായ തബ്ലീഗിന് തിരിച്ചടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു തബ്ലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന സംഘടനയുടെ തലവൻ മൗലാന സാദിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു ഹവാല ഇടപാടുകളിലും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് മൗലാന സാദിന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ചുവടി പിടിച്ചാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം സംബന്ധിച്ചാകും അന്വേഷണം മൗലാന സാധുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സി ബി ഐ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും മൗലാന സാദിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മെയ് പതിനാറിന് മൗലാന സാദുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള മൂർസലീനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസിന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം വിദേശ സാമ്പത്തിക സഹായം സംഭാവനകൾ അങ്ങനെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാണ് നിലവിൽ ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രേഖകളും കൃത്രിമമാണെന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൗലാന സാദിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഞ്ച് അനുയായികളുടെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു എന്തായാലും സി ബി ഐ അന്വേഷണവുമായി രംഗത്ത് എത്തുന്നത് മൗലാന സാദിനെയും നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസിനെയും പ്രതിരോധത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലാന സാദിന്റെ പേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേട്ടതാണ് കാരണം കോവിഡ് രാജ്യത്ത് പടർന്ന മഹാവ്യാധിയായി മുന്നേറുന്ന സമയത്താണ് നിസാമുദ്ദീൻ നിരവധി പേർ മത സമ്മേളനത്തിന് എത്തി എന്നുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മുടെയൊക്കെ ചെവികളിൽ എത്തുന്നത് എന്തായാലും അത് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി പേരാണ് ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തോളം പേർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ വന്നു പലരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു പലരും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തോട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൽമുനയിൽ നിന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ മർക്കസ് മൗലാന സാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പണമിടപാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രം കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും സി ബി ഐയും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് നിസാമുദ്ദീൻ മതസമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മർക്കസിന് തബ്ലീഗ് മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ മർക്കസിന് തന്നെയാണ് തിരിച്ചടി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയും എന്തായാലും അന്ന് കുറേ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളായാലും കുറേ വാർത്താ ചാനലുകളൊക്കെ കോവിഡ് പരത്തിയത് അവരാണ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ വാർത്തകൾ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് എത്തിയവർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒന്നും ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും പലരും അവിടെ എത്തി അന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഇത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളോ കൃത്യമായ സ്ക്രീനിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് അവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആ തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മണിക്കൂറുകൾ വലിയ ഭയപ്പാടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത് പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിലും നമുക്ക് രോഗികളെ കണ്ടുപിടി കണ്ടെത്തി നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രോഗികളെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വിജയമായി തന്നെ കണക്കാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ രോഗം വലിയ രീതിയിൽ എത്താതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റി എന്തായാലും മൗലാന സാദിന് തിരിച്ചടി കിട്ടാൻ പോകുന്നു മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാന മാർഗം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റും സി ബി ഐയും ഒക്കെ കൃത്യമായ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്